用裂片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出，硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。本节目由邀你一起畅享行动乐趣的伏他林赞助播出。最后一个阶段，两组自由组队，我可以跟你再次合作。这就是我的梦幻团队。这个大蛇，萝莉，很新鲜呀。下一个任务是帮助全职妈妈进行就业咨询，这算是一个公益活动了，是一个非常好的 CSR 企业社会责任的一个展现。我跟他们之前做的工作没有那么像。很多职场的人不愿意要全职妈妈，其实都是舍弃了自己的专业特长去做微商、做保险行业，还是真的很很想实现一下自己的价值。猎头可以做的事情非常多啊，不止于帮人找工作。最后一个任务，肿瘤的早筛早检，一管血，六个癌症，早发现早治疗，这个作为难找到，就半年一年都交付不了的。我也是一头雾水。这个岗位就像是一周之内要找一个诺贝尔奖获得者。如果说这样的人才能找到，他对社会价值意义太大了。你能做到的比,比你想象的多。用裂片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的裂片独家冠名播出。哦，猎场内外成长百态，欢迎收看优酷独家出品、猎聘 APP 独家冠名的《猎头职场观察真人秀》。嗨，城市猎人，本节目由优酷、安徽卫视共同播出。用猎片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎聘 APP 独家冠名播出。硬核修护有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。本节目由一起畅享行动乐趣的伏他林赞助播出。Hello， 大家好，我是猎场观察员杨迪。嗨，大家好，我是一直想把小鹿挖到月华的杜华。哦，这个、是鹿晗对不对？哦，不是。<笑><笑>嗨，大家好，我是非常爱旅行、越活越通透的杨天真。嗨，大家好，我是星星最多的陈潇。潇<笑>潇<笑>，你啥意思？你啥意思啊？没必要，没必要。嗨，我是一路嗨，城市猎人就很嗨的庞博。嗨<笑>，我是用猎头的视角看猎场的猎聘 CEO 戴科兵。大家好。那接下来让我们掌声欢迎这一期的飞行嘉宾<笑>苏醒。嗨<笑>、哎，大家好，我是内娱史上第一个从第一期飞到最后一期的飞行嘉宾艾伦苏醒。谢谢大家。然后这上期走的时候，好像已经连离别 vlog 都录完了。对呀、啊。我正在《嗨城市猎人》的录制现场，这是我的最后一次录制，谢谢听众。没事没事。现在尴不尴尬？没有什么比以做了一个很体面的，甚至有点温馨的告别之后又回来更尴尬的事情。你真是一个反场 vlog 呀！关键是这个东西，现在我上期我以为我把它用完之后很潇洒，下一期谁来，关我什么事？谁受罪了？结果发现最后还是坑了自己，很尴尬。所以想了解一下，怎么才能继续录下去呢？还好我早有准备。我之前录我们的团综，就擅长厚脸皮的问节目组借钱。今天我一样预支了。两个龙柱加起来六颗星，<笑>哎呀，就靠这六个赢光你们全部的，好难啊！好难啊！好难啊好难啊<笑>你在想什么呢？<笑>没办法，还是要欢迎苏醒重新入局了，欢迎苏醒，谢谢大家 ，Thank you，Thank you。对他接下来会录到最后。<笑><笑>好的，我们还是要回归到我们的实习合伙人啊，因为我们上一期看到六位实习合伙人呢，已经选出两位固定的队长，分别是我们的小鹿和司徒，他们会带领自己的队伍完成接下来的所有任务，所以看一下他们接下来会面对怎么样的任务挑战呢？来，我们即将进入到最后一个阶段，会以两组形式，自由组队，两位三，对。你们三个人就定了。有一种方案就是可能咱仨就一组，嗯，有可能
。反正我是希望就是我可以跟你再次合作。我明白，我知道，这就是我的梦幻团队，咱仨就一组。对，可以啊。司徒啊，大蛇，萝莉子。嗯，蛮有意思的，突然觉得很新鲜呀。嗯，等一下，等一下，等一下。来了，测试啊！什么东西啊？两组选手对联合利用旗下的品牌，凡是能进行一次充分的调研分析。这才三分钟呢，这也太临时了。一页 PPT 啊！现在这个到达这个长度，我感觉说有意思了啊！嗯，确实。来呗，我们三个，穿。走，我们去对一下。通过这个三分钟，让目标的人群他可以最直接的了解到自己想要看到的。第一个点就是逻辑是否的清晰。我我给 Unilever 以前员工打了个电话。哦、Unilever 这块，你们当时是年年假是多少天来着？然后还有什么？比如说薪资、年终奖是最重要的目的是吸引候选人说，说我马上就想加入凡士林。谁不知道 Unilever 是一家好的公司？嗯，如果你在三分钟之内写用一张 PPT 就能让这个人我一定要加入凡士林的话，我觉得只有这些切身利益相关的东西才会 care。他的思路很清晰，我的薪资福利，我的医疗待遇，嗯。第二点是有关于我们专业度的表达，公司的信息是否全面，人才他的吸引力和卖点的提炼。对，就讲故事，就是你们了解的凡士林是怎么样的，样的就普罗大众眼中的凡士林。我们要讲点不一样的、嗯，是怎么样的嗯？嗯，虽然说我们现在有在用凡士林，但我其实不知道他们现在产品有这么多。嗯，我觉得这个是让我很吸引，原来凡士林它的 body care 或者这一块已经做到这么全面了。我着重去打候选人、嗯，你去网上搜他们招聘公众号上他们自己写的这个 shining points， 很细节，然后你就查公司的情况，你总结出来的文字信息不要超过三百字。没问题，没问题。我上了一个 point， 嗯，我是联合利华的一个销售商、嗯，我正在找工作，嗯，他招聘官，嗯，业务，你们两个的身份角色，嗯、然后我有一些问题，我想了解一下。嗯嗯为什么我要选择联合利华？就是你告诉我联合利华的公司卖点，可以可以可以可以可以可以可以 ，OK 吗？就是那你就抛问题，我们来回答。OK OK OK， 好，打电话。联合利华它其实是一个集团性的公司，它内部的业务是非常多元的。但是凡士林品牌它有独特性，在这个内容的完整度上面可以去强调多元化和这个品牌独特的一些亮点。我来了这家公司，我能得到什么？这家公司可以赋予我什么？给我给我太够了，五十九分，刚刚好。他迟到先扣两分啊！啊、哦，迟到扣两分，迟到扣两分。<笑>老师们，下午好，我们叫小肉丝组合。哦，好，那嗯，你开始。首先，第一个 parts 的话，凡士林在全世界目前以二零二一最新数据是有三点二个 billion 的 business， 它就是一个。第一组可能它比较全面一些，包括说一些福利啊，包括说职业晋升啊，我觉得对于对于很多的一些候选人来讲，这些部分还是很关注的。医疗保险，然后免费的餐厅，未来是有很多的机会去成为中高层的，稳定性也是非常好的。我是一个百年老人，一百五十三岁了，但是我又敏捷又年轻。你好，老师，我想问一下，联合利华是一家什么样的公司呀、啊、？Unilever 大家都知道，它是一家 top tier 的世界五百强消费品的一个集团公司。我们的研发力度很很高，说明我们对消费者我们很在意，但是呢又便宜好用。除了大家知道的这个身体，在细分的产品赛道中，我们还有唇膏呀、颈部啊，就是全身到脚，从头到尾，我们都是全方位呵护大家的健康。所以我在这个公司当中可以得到什么样的成长呢？我们是嗯有一个非常强的一个全球化的一个 import branding 的一个体系，而且我们会今天他们其实这个对话的形式之前在拉娜做另外一个项目的时候就有呈现，但我觉得今天好很多。我觉得可能是在于我们三位的配合还是不错的。那好的，我会愿意加入这家公司的。从完整度来讲，更倾向于小肉丝的组合，但是形式你们更加新颖。就相对来讲，第一组它只有一页，但是呢，它比较全面一些。我可能会更加倾向于第一组。我如果是候选人，两组同时跟我做 presentation 的话，我会更倾向于小肉丝这一组。好的，那我们就恭喜小肉丝组合大礼包。首先第一个，跟联合利华高层共进午餐。哇！第二个。
，由凡士林承包你们一年的身体护理产品。哇、哦！来来来来来，好、哦，谢谢，加油加油加油加油。嗯，好，然后我们呃休息半小时之后的话，我们就去团建了。好嘞。来撸猫了！哇！哎、啊、哎，你的猫管，我想撸、啊。干嘛干嘛？啊、哦，好萌啊！哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟！哎，喵喵！咦咦咦咦咦咦！哦，厉害厉害厉害厉害！哎，我射中了！哦，很棒哎！可以可以可以！哇塞，超棒超棒！松手松手，后手松掉。啊，好，可以了，好，可以了。哇，很好。哇塞，进步了，进步了，进步了，进步了，绝了！你们来试一下。喂，马上上去接你们。Hello， 嗨 ，Hello， 三位老师好。Hello， 下午好。是 Cindy。三位导师的话，来自于不同的行业赛道，也带来了一些不同行业的项目。Hello Hello， 你好，你好，你好，两位好，两位好。谁呀、啊？这是？他们是谁？我自我介绍一下，我单名翟怡，我是杨浦区妇联公益妈妈大联盟的这个项目的带头人。我呢是嘉定过来的，然后我们嘉定区南向镇有一个全职妈妈的妇联，那么我现在就担任这个全职妈妈妇联的一个主席这样的一个职务。为什么今天找到 Cindy？ 我就觉得全职妈妈这个群体，第一是需要去关注的。他们其实原本在职场都非常优秀，回归家庭之后，可能慢慢失去了自我，啊，每天都是围绕这个家、围绕孩子，找不到自己的一个价值感了。我觉得，其实慢慢当孩子大了之后，他们是有这样的诉求，希希望开始慢慢找回自我。全职妈妈。嗯，明白。那么这些全职妈妈，我发现他们其实都还蛮多才多艺的。是的。很多人就是在他回归家庭之前，他都有一个很高的素质的一个学历，然后可能还有一份比较不错的工作。我觉得可能也是为了家庭，就牺牲了很多。他们的苦恼其实就是在于他们脱离社会以后啊，只是在自己的这个很狭小的家庭里面，特别孩子慢慢长大以后啊，他会觉得比较空虚，对，有孤独感。但是呢，他也不知道怎么再回到这个。职场啊，他们可能就是希望能够有一些自我价值的实现，但是还有一些人的话，他可能就会家庭有一些变故了。遇到一些妈妈，他们会全职在家了几年，然后突然遇到婚姻上的变故，然后其实就要面临马上要赚钱，起码要养自己。怎么去回归？怎么去迈出这第一步？嗯，一个是需要他自己的勇气，还有一个就是真的需要一个这样的好的通道。就帮他们找到一个新的人生方向，我觉得对,对,对。其实从猎头端的角度来看的话，我们也是希望是不是能形成一个平台，让我们帮助那些全职妈妈，外加上一些失业的人，真正找到工作。但是，从身边的这个企业来说，又感觉很需要人，对，是不是？企业找不到自己想要的人，对，然后人找不到工作，对。其实整个市场它的信息是不对称的，没错，嗯，这个是的。您可以给大家传导一些目前的整个市场的一些情况，很希望你们过去能分享一下，然后也给他们做出一些这样的指导来。我们会把我们想的和我们认知到的输出给我们的我们的全职妈妈们。公益项目哈，嗯，好的好的，好的好的谢谢太感谢了，谢谢。那今天就这样，好的，谢谢谢谢谢谢谢谢。来呀，来来来，赶紧赶紧赶紧过来。新的任务已来到。Hello， Hello， Hello， 新老师。那今天就是给我们介绍一位新朋友 Cindy， 十多年的工作经验。
、芯片、通信等高科技领域。欢迎，欢迎林老师，哎呀，非常荣幸加入我们的这个任务啊！目前我们下一个任务呢是针对全职妈妈。昨天呢，上海妇联就是找到我，跟我沟通了一些他们实际上存在的一些困难。我们的下一个任务是帮助全职妈妈进行就业咨询。大家好像有点懵，对，可能跟他们之前做的工作没有那么像。这里可能很多人都没有做过妈妈，所以他可能没这种。对对对，都没有，都还还是比较年轻。这个任务不同于我们之前的任务啊，它本身的意义非常的大。我们的这个任务呢，是在明天下午嘉定区的邻里中心举办。这些全职妈妈之前有自己比较不错的工作背景，那么有的已经在家庭里面带小孩有两三年时间，甚至更长的时间。我其实是二胎妈妈，我其实想去工作，然后但是有两个孩子，我就实在走不开。那他们想回归社会，其实是很难的。呃，我们会发现，到了职场以后，其实很多职场的人不愿意要全职妈妈。对。当他们再要想回到职场的时候，他们不只是想寻求一份工作，他们其实是想真正的回到他们擅长的领域里面。那怎么样去做？全职妈妈带孩子这件事情本身，其实对他们来说，其实牺牲是很大的。嗯，怎么样能够真正的帮助到家庭，帮助到个人，这是一件非常有意义的事情。这算是一个公益活动了，其实是的，没错。嗯，是一个非常好的 CSR 企业社会责任的一个展现。对的，对的我们走了，我们走了。咱咱咱留一会儿，我觉得咱们六个人先讨论一下吧。因为我觉得这个事情做得很割裂是不好的，对于整个活动而言。对，我也觉得是。是这样的。曾毅虽然不是组长，不是组长，是组长。曾毅，曾毅。这个已经算是一个公益活动了，咱们一起搞吧。过程我们有总有自己不得不做的事情。这就是为什么我选的猎头，因为猎头是单打独斗型。咱们一起搞吧，一起搞，然后咱分分分工啊什么的。嗯，可以啊。成长啊！我想跟你们说，这个活动对我意义很大，因为你们知道我正在处在那个尴尬的年纪。嗯，就是这两年，我觉得是最当打之年。当打之年。如果不在这两年生小孩，过两年我就是要查的指标，我就非常高龄产妇，所以就很害怕他们至少跨出了这一步。我要辅导过全职妈妈，嗯，不是说需要信心，他其实就是想要一个办法，就是怎么样去做。所以其实我们要需要一些系统的方法，告诉他我怎么去做平衡，怎么样去做这个取舍，这个是他们想要的。信心其实那些空话他们已经听得太多了，嗯嗯。那这个应该是被把你单独归为一个 part， 比如说你需要详细咨询的话，你可以找这位专业的；如果你需要某一方面职业建议的话，我们就可以找我们。对这种对。说像我的想法，三个点，第一个点的话，我认为把全职妈妈就是回归职场，他们遇到的现实困难和心理困难呢梳理出来。第二个的话，就针对性的邀请嘉宾。现在已经有嘉宾的名单了，我觉得要不然谁收集他们应该有什么想要看的内容，或者他们大概一个年龄分布啊，有多少是小孩多大了，可能带过来了。我觉得这些信息还蛮重要的。怎么样？你 OK 吗？我 OK、啊。对，那行，这会儿就交给你吧。呃，我会请一个叫 She Hero 的一个呃女性工作女性组织的，叫、啊啊、这个，嗯、呃，叫 Christine。然后第二个呢，我就会请个 HR。可以，可以，可以。我现在就是在想一个整个的统筹的一个流程。你跟我想到一块去了。谁想要做场地实际规划的物料问题，场地布置？小哥。可以啊。说到这个任务的时候，当时两位妇联的代表就说他们是为了全职妈妈这个群体而来的。其实这个群体还是挺庞大的。
。像我妹妹两个孩子嘛，所以基本上也就没工作了。像我妹妹之前学的是护士嘛，但是就她好像现在就没有说一定要去找个什么样的工作。她当时有一阵子都说，要不要我当一个全职经纪人？我说大可不必，<笑>就辅助一下我妈妈就就可以了。所以有的时候有些全职妈妈就会找不到自己存在的一个价值，但是一时半会儿让她重返职场，她也不知道应该从哪个方向走。呃，我身边没有全职妈妈，但有那种，呃，比如说我有一个合伙人，嗯，他刚刚生完孩子的时候，有一天我们约了有一个点要出去开会，然后到要出发的点了，他没出现，嗯，他就给我打电话说他正在我们有一个房间里挤奶，他就急哭了。他就说怎么办怎么办？我真的很着急，我很想去开那个会，但是我现在奶就没有挤完、嗯。我说没关系没关系，我们等你。就是他那一刻的焦虑，是因为他觉得他耽误到大家。对。但是他又必须得去做他要做的事情，就我就能感受到，其实他在这个时间分配上面是很被动、很被动的那种那种焦虑感。说我就觉得这个，呃，职场上的男性同事就是尽量少发表相关意见，<笑><笑>因为确实不懂。<笑>就我比较同意刚才庞博讲的一个，其实有时候我们去太在乎这个，反而的那种多余的那种谨慎、小心，甚至同情，反而变成了对这个群体的一种不够尊重。那妈妈是因为给了一个个体新的生命，以后新的生活才变成妈妈的。那你不能够说，因为她给了你一个新的人生，而去剥夺了她本来应该拥有的人生吗？小时候我妈带我就是。背着我在他的车子后面，一手背着我，一手骑车去大学。他是数学呃大学的数学老师嘛，嗯，上课的时候把我放到他的那个宿舍，然后他的他的什么那些同事啊、学生都可以看着我。上完课再回家，他累不累？他很累，但他是个很阳光、很充满能量的女人，是个女强人，可以边带着孩子边把他的事情做好。所以我的观点就是，男人就是少说话。多挣钱，然后呢，给你的另一半足够多的选择。他想全职带孩子，全职带孩子；他想全职工作，全职工作，他自己选，这就 OK 了。我觉得就是这样。我是觉得，就是说，不管是全职妈妈还是职场妈妈，只要是关于“妈妈”两个字，我就觉得特别伟大。嗯。嗯我看到很多朋友，就是他会下意识的找自己的问题，但其实很多时候不是自己的问题，是。公司也好，环境也好，周围人的问题。我举一个我们公司的例子，就是我们公司不知道为什么，女生的洗手间经常在排队。其实公司在有条件的情况下是应该提供类似的便利的，就是有些时候我们不要不要总觉得一出事情就是自己的问题，这样也会让这个空间越来越小，要勇敢地说出来。我也呼吁我们所有的企业啊，得有这个意识。嗯。就是当一个女性成为一个妈妈的时候，是她人生的一个阶段，而这个阶段是个普遍现象。针对这种普遍现象，我们要给予更多的外部条件，去使得这个普遍现象不成为一种焦虑。嗯，我觉得这个是我们所有号称自己是企业家的人应该有的一个意识。就像刚才这些妇联的这些呃女女女代表们，他们有这个意识，这群人需要得到支持。所以我觉得，不管是我们的媒体，还是我们每个有影响力的人，当我们有这个认知的时候，我们去为他们做一点事情。嗯，好像这个不是猎头之前会涉猎到的范畴，对吧？对，因为猎头大家都知道 to B 的嘛，嗯，他是企业端给你的任务，对不对？嗯，那像这种呢，他是属于给个人这种职业的辅导。其实猎头这个行业本身，他就。不应该是只趋于利益去做生意的这么一个业务。你比如说，像这次他是给全职妈妈提供这种呃职业的引导，这种公益，我觉得这是一个非常好的一件事情。嗯，发现大家对这个任务的关注重点都是不太一样的哈。那接下来我们的猎头们又会做什么呢？一起来看。我们是刚刚接到的一个现实的任务，确实比较仓促，但就是非常非常想邀请你过来。哎，亲爱的，你过往的这个经经历当中，你有哪些痛点？哎，你帮我再想想，还能请到谁？因为对，那那那那怎么办呢？就是我在请嘉宾的时候、嗯，你觉得还有什么思路，或者请谁呢？就是那种感染力的。嗯，有有，嗯，他们肯定会请专家过来去做一些比较专业的咨询。那我们这边。我们做些什么呢？我想想，我觉得儿童那个要不放在我们这边。最终的话，我们会去采访这些妈妈，嗯、呃，请他们给出一些反馈，他们在哪一组得到的体验会更棒 ？No， 嗯，因为最后评的标准是，这些人到底在我们这得到了什么信息
，所以我觉得。妈打个电话，给他妈打电话。妈，妈，嗯，我要咨询你一个问题啊。明天我们要搞个活动，然后就是要请，比如二二十来个全职女性过来参加我们举办的这个活动。就最后的评分标准是。就会去采访这些女性，然后觉得我们是两组嘛，她们在哪一组获得的信息，她们觉得是更有用的？我们应该给她们讲点什么呢？她们觉得会有用呢？嗯，嗯，嗯，嗯。从我们的角度是应该教她怎么去做时间管理嘛。你觉得给他们做心理建设也很重要吗？嗯，好，我知道了。好，嗯，拜拜。这样的，我有个简单的思路哦，因为那一组的话，刚刚有一个我们很重要的不一样，就是他们觉得这些来这个参加活动的全职妈妈都已经是做好心理准备了返回职场。但其实我是不认同的，我觉得他们是来这个地方。评判他们返回职场的成功率，以及做这个心理建设的过程，他们还没有完全准备好，不然他们就没有必要来参加这个活动。这个倒挺有道理的。嗯，这是真正的差异化的去做这件事情。这些人其实现在是很胆怯的，就是他可能刚萌发出了一点点勇气去重返职场。嗯，我们要去怎么善意的引导他们？对，我觉得不要太 push。对，因为他们更多倾听。对，因为他们其实，不管之前在职场上是多么叱咤风云，但其实在家里待了一段时间之后，他回去肯定还是要重新适应的。所以我觉得心理建设这一环还蛮重要的。然后另外就是，他们对于时间管理上面的概念，比如说提供一些什么生活小技巧啊，就可以帮他们去节省时间的这种，这个也是第二个方向。我其实是这样想的，围成一圈。那我们就想搞一个这个圆圆桌的这个感觉。嗯。但是怎么样可以吸引他们过来？我想去书店采购一个，就是有没有那种职场女性这种小册子啊什么的，可以明天我们晚上去买一点。对，我刚才就说一些小册子。嗯。喂，嫂子，我是小泽林。小泽林，泽林，好，真是。那个，我这个想跟你沟通一下，因为是这样子的，呃，就是上海这边的全职妈妈帮助他们来解决一些就业的问题，有的是比较有市场的挑战，就没有合合适的机会愿意接纳他们，然后有的是可能想要换一些方向啊，想要去了解市场，回归市场，但是有的可能无奈于家庭的压力。没有办法回去，也有的是确实找了，也找不到好的机会，所以在一个这样的利益下面，我想的是说，他们是不是也可以像咱们一样创业呀，或者加盟的形式去走出一些新的方向？所以想听听你的一个心路历程的一个分享。好的，我明白。像这样，像咱们这个情况是少数，非常少之又少的。是的，是的，我明白了。好的，谢谢嫂子。哎，小鹿儿，跟你说一下啊。说。我这边我想的最好的一个方式，几个人轮轮流坐在那一排，然后要有代表，不能够零散。如果当时的一个场面是所有的人零散着说，哎，我有个什么问题，我来，那就变成了一个摊头。但如果是我们是每个人有每个人的一个角度，比如说我们从妈妈里面选一个代表，然后我们从 HR 可能有一个代表，或者谁有一个代表，那其实大家可能把问题先集中起来，我们有一个那样的一个 panel discussion 的一个形式。现在就是去商量了，怎么办？他们跟我们一样，完了完了完了！突然想到了，啊，就是他们可能也要搞这种圆桌的，那我们这边啊，而且我觉得这个圆桌的风险非常大，就是两边会抢人，所以我觉得我们可以搞一个趣味性的东西。大学我们都办过那种校园祭吧
，我们可以准备卡片，然后你比如说玩三个小游戏，然后几点盖章，之后集满三个章，你就可以去兑换书。我觉得这个主意是好的。他们不是本来想一起弄的吗？<笑>说好的一起弄的。对。哎呀，只要有竞争，有的时候就很难。然后我觉得室外可能比较冷，要不然。怎么冷我觉得准备茅台可以。茅台。<笑>我跟你讲，真的容易听差。我那天在飞机上，有人说茅台需要吗？茅台需要吗？我说哇，茅台。贵州来的航班。<笑>物料那个吗？对，可以。好点子。然后，这水有点冰，你要喝吗？嗯、哦、嗯、哦，但我想我想喝那个热的。我觉得得热水者得天下。<笑>那一定要热衣服，热水可以，热水。曾毅他的学习力还可以哈、啊嗯，因为他成长还挺快的。对，他能反思啊。还记得他之前的那些小纰漏啊、嗯？对。我要没搞完，你快快快快快！思考思考思考，快点继续思考。几点卡还没做的啊？几点卡还？回归职场大挑战，小肉丝不足，亲情奉上。我先做易拉宝啊，泽林啊，嗯，你那个你上面要加一个二维码啊，全职妈妈互助群，然后他们来加我们的就要扫这个二维码，全部进群，以后我们还互帮互助在群里面。我在写物料，我也在写物料，零食、蛋糕、热茶，这是呃饮食的，然后我们有桌子、桌布、鲜花。嘿，小郭，你去大一点的书店多买点什么小礼物，就是书，再整点什么书签啊、什么笔呀、啊，你懂吗？就是哦，最好就是一个袋子里面，就是整一一大包，他们能拎走的看起来都很多的那种。就在有个祝福卡片吧，我我们写给他们的。姐姐上演团可以，我们还要出道了，出道了，快快快快快，有没有下有没有下？你们的小一有没有什么问题的？快快快快快快拉娜，一会儿你你先说一下整体我们的 round， down 对，然后我们再说我们的，好，可以。小哥是要玩一会儿啊？他去买东西了。小哥知道我们在做什么，他就去买东西就行了。他在这里帮不上忙。好，<笑>来吧，来拉娜。OK， 好的。因为这次的话呢，是一个现实的一个呈现。As a whole team， 我们还是希望让整个明天跟妇联合作的，我们去面向整个全职妈妈公益的一个活动，让大家体验能够更好。所以我们作为一个整个团队，六个人一起去呈现的。当然我们会有分工。然后一点开始呢，我们就进入第一个环节。我们会邀请两个嘉宾，这两个主讲嘉宾分别演讲时间二十分钟到二十五分钟左右。两点钟左右结束完第一个 parts 之后，我们会有两个展位。那这个就是两个团队就分开来。那这个大概四十五分钟或者五十分钟之后，我们最后再做一个总结。这个是我们明天那个 round down 两个小时。嗯，然后嘉宾讲完了之后，就相当于是一个自由活动，就大家可以选择去两个不同主题的圆桌讨论的哪一个 part。然后我们这边的话呢，呃，这个是一个邀请函，就是在一开始就是签到的时候就会发给他们。你下面有一个二维码，就是他可以直接填写他想要讨论的问题，然后在我们这个圆桌上面的话就会讨论。然后第二个会派小哥在负责回答他们一些专业，比如说面试技巧啊，还有一些职业上面的专专业性的问题。然后我们更多期望的是大家一个互动分享、嗯，就是不一定是我们一定要强输出一些观点，更多的想听听他们的声音对对，所以我们可能更多想就重新出发，真诚一些去去引他们。嗯，分开了以后，我们这边的话会吸引一部分人群来我们这边做一个茶话会的一个形式。茶话会的过程当中会有一定的主题性，比如说他们目前的话在家庭当中遇到的一些问题，在茶话会之后的话会进行我们三个人对于整体的市场的 insights 的一些分享。就是我们一起的活动整体的一个流程了。主讲嘉宾你们都落实好了，对吧？对，都落实好了，还有好几个备选。但主讲嘉宾的话是两个人，接近一个小时。接近一个小时，其实是每个人二十分钟左右，但当中会有一个技术问题啊等等的。啊，但我们明天的活动是总共就两两个小时。那这个时间会不会有点太长了？嗯，因为我想说，全职妈妈嘛，周末可能还要陪孩子，他们时间也本来就不是特别多。嗯。啊，然后他们花了一半的时间是听一个演讲
这是我的一个顾虑哈。我就控制在二十分钟以内，对，太长我怕他们也听不下去。控制在二十分钟以内。嗯，那过程当中你们六个人是怎么去配合的？比如说有小孩子哭闹，就是突然有突发的情况，上厕所等等。对，万一我们本身约了二十个人啊，万一来了四十个人，或者是更多的人，呃，我们到时候有突发事件的话，我们怎么处理？我觉得要不我跟小鹿。我们两个可能作为整个场的一个控场吧，如果有一些突发事情的话，我们两个来处理。好的。我想听一下两位，就是有过妈妈经历的两位老师，对我们这个活动目前的这样的一个安排，从形式和内容上来讲的话，觉得还有哪些地方是你们还想去了解？我不确定明天有没有小孩。如果有小孩的话，你们可以准备一点小零食之类的，会可以安抚他们。有我们在物料上写了，就是小零食啊什么的。只用小零食安抚可能不够，小孩的话还得哄。请一些人偶，我去。然后你那边的话就是让他们扫那个二维码嘛，因为你不见得每个人真的会去扫，你们要稍微引导一下，还是让他们尽可能的去讲、去写出来，到底想了解什么。哦。可以。全职妈妈，我今天下午的时候其实想过，嗯，就是我们从两个角度，一个角度是，如果我想继续做全职妈妈，但是呢，我又不想跟这个社会脱节，我需要一些什么样的东西？另一个是择业这一块，就是比如说离开职场一年、两年、三年或者三年以上，其实完全不一样的，每个人诉求不一样。是的，我们可以从更专业的一些细节的上再再呃下沉一下。嗯，明白。嗯。那有没有一种可能性是说，我们在这些全职妈妈当中的话，可能明天会有一个人，来谈谈他的职场的一些经历、能力，来表达一下，可能说我想回归职场。嗯。然后同时的话，那可能这个活动，能够有一个类似于像一个呼吁，就是企业也要看到说，哎，我们其实是可以给到这些全职妈妈更多的一些机会的。啊，那这个可能我觉得是我想到的另外一个方向。我明白，想到过这个点，就是。时间确实有限，所以我们还得再想一想，嗯，怎么去呈现？对，你们先准备，然后有问题的话随时在群里问。包括 Cindy 这边的话，嗯、就是也可以提供给你们提供一些建议。好的，嗯、好的，好的，好，辛苦，谢谢，谢谢大家，很棒，谢谢加油啊，加油！后面任务还很艰巨，希望明天顺利，都穿幸运色。<笑><笑>我觉得这些姐姐们啊，到时候我们得附赠一个女人花作为 BGM。<笑>女人花。<笑>女人花，熬夜在风中。别开枪，友军，别开枪。唱的可以，音准还行。啊不，是这样的，就是我们三个人现在到我家去，先去你家。对，就我家的原因是更施展的开很多东西。走啊。那行，那我们去你家。你准备走了？对啊，我们都走了。好、哦，我们都走了。会随时碰的，司徒随时碰。拜拜，拜拜。哇，你们三个真是职场精英呀！哎，我还想到一个特别适合全职妈妈的点，就咱们不是一直用那个猎聘找候选人嘛？我感觉这个也可以推荐给他们。嗯、而且猎聘我发现还有一些我不知道的功能，比如说面试教练，它可以快速提高人们的面试技巧，更容易拿到 offer。哇，那太好了！感觉明天可以推荐给妈妈们试一试。嗯、对他们可能之前不太知道，但这个渠道真的很好用。是的，要不然我就先回去了。行啊，你先回去。那你就稍等会儿，等等他吧，等等他，跟他分一下贺卡。走了，拜拜，拜拜。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！啊，咱们明天点是在嘉定是不？对你大概知道我们的流程吧？你再跟我捋一遍。你你先你先坐着歇一下，我来跟你捋一捋。呃，首先我们是两个组嘛，然后呢，嗯、我们是一个总分总的，大概是一个流程。他们那边可能专门做一些职场上面的一些规划，嗯、我们这边呢就是有一些互动。那一个就是圆桌分享会，一个就是你问我答。一个就是写给未来的自己，这个是三趴，三个咱们三个人也能负责一个。对对，然后这个你问我答呢，我们俩呢都希望说这一块你作为主角，但你问我答呢，其实是一对一的，就我们的主打点是什么呢？我们有个帅哥部分在那现场助阵。<笑>话
说太屌了，洗眼客流，然后他们可能就过来了。小哥也是什么都写在脸上<笑>，所以你明天要精致一点。我觉得，而且他们大概是三十八到四十五岁，一定会很喜欢你的容颜。三十八到四十五岁啊！呀，我天哪！威胁。啊，这明天看这个情况得雨露均沾呀。哦，这个词用的很精准。<笑>有一个做五不同，这就达不到分儿。没了，没啥了。你觉得还有什么不清晰的吗？没有了。他们干哈去？他们组是不是已经去勘察地形去了？没有，他们三个人要凑到一起去弄。哦。所以他们就走了。打开电视，用酷喵看《嗨城市猎人》追好综，切换真相高清又好看。我这边就是 Penny 和 Lucy， 确认吗？他们俩都来是吗？确认。然后 Penny， 你什么时候方便？我跟你去过一下，明天你要说的内容。哎呀，怎么回事？我跟另外一个小组要更新一下我们的 agenda，、嗯、我嘉宾嗯。嗯，那我就完事儿了，我要回家搜集问题去了。可以啊，我这里也结束了，走了。你也是蛮厉害的。小鹿要不要吃一口？他现在先搞那个。我要搞我这个。就在这儿吗？哦，我看到了我的设计，开心，<笑>好兴奋，很兴奋。哇，太棒了！这是你吗？哎呦，你戴眼镜的小鹿，<笑>这是我。<笑>啊！哇塞，看自己的设计也不错哈、啊，这个。我们就是在这里吗？问一下，问一下，问一下。我们就是在这个一楼吗？不是在三楼。啊、呃，不是在三楼了，现在在一楼。啊、呃，在这里的话，我们这边不太适合那种什么演讲啊，走心局好像不太适合。对。那我们没有墙哎。第三个就是写一个给未来的自己的一个信，就是相当于是一句话会挂到墙上的这种。哪里？这就可以变成墙啊！我那是可是十米的麻绳，开玩笑呢。开始我的创作。我觉得这个位置就可以让他们签名，因为摆的地方太多了，他们就直接签在这里。没问题，没问题，好。签到处放一个这个桌子，真是太浪费了。这桌子可以搬过去，放咱旁边放吃的，搬那边去。哎，就在咱旁边。那你吃完了，你不得来看一眼？你看我来干什么？我们就是需要粘这个东西在布上。咱俩是那个圆桌，对吗？对。哎，那我们俩在哪？我俩在这边或者那儿。嚯、啊，我们还激动啊！对，我们激动。啊、然后小哥跟 Ben 呢，问我答的在那边。这洗手间哪里？这洗手间啊。这我也郁闷呢。等会如果嘉宾来问你洗手间在哪里，你怎么说？哦，对，这是一个好问题。洗手间不能放桌子。洗手间是不是？胡老师，洗手间在哪里？洗手间啊、嗯，你按这个一直走，然后左手边，我来探探路吧。那你先去搞，然后我写个洗手间的牌子吧。我的那个金色的笔呢？金色笔也在这儿。铅笔。W C。你你你你你。Not not beautiful， <笑><笑>好可爱呀、啊、你。
，给一个卫生间最基本的尊重，好吗？<笑>这是我们的礼品区，所有的袋子一个里面放一只花，放一本书、一枝花，还有一个课卡。来了。本来是想放一只当中的，但是它后面连着。我们东西太多了，太丰富了。摆的漂漂亮亮的，我们怎么称呼？称姨还是称姐？你好，叫姨就完了。你都不知道他叫什么？不知道。Actually， 花妈还没来呢。这是一位妈妈吗？是吗？是那个吗？应该是。哇，带小孩来了，还是中大的？哎，我校友啊。Hello， Hello， 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 小朋友，给你放个糖，谢谢。我们这边签到一下。好的，好的。然后这边可以签到。OK， 转 C 位。你看这些都是属于高知女性啊，学校很多都很好，很厉害的。那边有小汽车，等会可以去拿。就这里有小汽车，他感兴趣的。嗯，可以来我们这边签一下到吗？画家，我。不能来，我们一起写名字。画家感觉可以在家里弄一弄。对。画家他就可以自由职业啊。好了，妈妈好。哎 h e l 现在这里签个到，签一下您的信息。嗯，我们这里有一个二维码，您可以扫一下。关于回归职场的一些问题，随时做一些收集，现场帮您答疑。然后这些是我们的一些毛毯，还有暖宝宝，以防今天特别冷，因为在户外嘛。这个问卷你可以填一下，对。然后你你可以把你最想了解的一些问题都写在上面，我们圆桌的时候可以讨论。几点卡？我们可以看一下这边。稍后可能会有一个小游戏。可能会分几个环节，每一项环节都会有工作人员在这里集一个点，然后你们最后回到这里，我们会有神秘的礼包，对，可以拿一个这个。娜娜，生日了，生日了娜娜。Oh my god！ 快来，快来，快来！哎呀，你好，你好，你好，你好，非常感谢，非常感谢。娜娜，嘉宾，嘉宾。哦、oh, ，Penny， 不是，好冷的样子。不冷吗？不冷不冷，我一身汗。你可以随便坐，然后活动马上就开始了，随便坐。非常感谢大家的到来，我是今天的主持人拉娜。谢谢，我是一名入行十年的猎头顾问，也一直在引领幸福力的人才咨询招聘服务赛道上面不断的践行努力。那再次感谢上海嘉定妇联，让我们今天可以在如此阳光明媚的天气哈、啊、相聚于此，也希望通过这个活动呢，可以让大家更多关注到全职妈妈这个群体。欢迎一下我们今天的主讲嘉宾 Penny， 他是中欧 MBA 职业发展教练导师，是有二十年经验的外企五百强资深 HR， 但更重要的其实他同时有一个身份，他是一位十四岁儿子的母亲，嗯、呃，一位律师的太太，所以。他将从大家关心的职业规划，包括心态管理等话题，给大家做出自己的见解分享。他们应该不知道咱们时间安排吧？我们这会议似乎时间都推迟的。我知道，我知道。在座的各位妈妈们，大家下午好。下午好。我相信各位妈妈，应该也是心怀梦想，所以才会来到这里。是的，是不是？是。你的心怀梦想是你的娃娃，还是心怀梦想是自己啊？自己。<笑>感觉受了一些委屈，带着情绪在里面的。自己。因为现在就业的人抢得太厉害了，所以三十五岁就失去饭碗的可能性是很大。所以当了三十五岁以上，我们就要开始思考：如果是我，我该做什么样的准备？你有没有一项技能，让你永远立于不败之地，不会被别人抢饭碗
，在座的各位有吗？这个问题好，好残酷啊！真的没有，有的，你看，每个人都有技能，每个人都有技能，太棒！你那个技能是什么技能？我觉得我无所不能。哇，哇好厉害！<笑>是的呀，全职妈妈。那全职妈妈在家里干家务，不是也是技能吗？是的，非常认同。这是我们正在研究的一个课题，怎么去评估全职妈妈的价值？因为全职妈妈其实是一个非常艰难的工作。你工资五万块钱，就算评估你的价值了。但是呢，全职妈妈该怎么办？怎么评估？没法评估，没有上班时间、下班时间，没有工资，无法用金钱评估哈，而且还没有人认可你的价值。有注意一下提醒老师和空场时间。在座的各位妈妈，有哪一个特别想要返回职场的有吗？有，这位妈妈她特别想返回职场。哦，你也返回职场，还有吗？三个、四个、五个。六个、七个、八个，所有人都想，真的，都很想返回职场。你们最近做了什么尝试没有？如果想返回职场，面试。这位妈妈，你的理想的工作是什么？我我是做设设计。所以你想过说，假如这个工作跟设计没有关系，只搭半条腿的，你想过吗？现在面试的工作就是可能就是有一些区别，是，比如说我今天想要回职场去工作，我可以找猎头公司的人聊啊，哪怕没有工作嘛，我说你们最近市场怎么样？你有什么活动我去参加？当你参加多几次活动了之后，其实你就会有想法，这叫吸引力法则。嘉宾讲的太好，确实，娜娜真的很厉害。先。接触人，从外界行动开始，而不是每天在自己的舒适圈 ，OK 吗 ？OK。好，谢谢大家，谢谢谢谢，感谢 Penny 老师的精彩演讲。我想问一下大家，如果你没有做你现在这行的话，你有可能从事的是什么工作？我小时候的梦想其实就是当个舞蹈老师，嗯，但我觉得我现在的话，可能如果我不做这行，会去做。什么宠物博主吧，也是自己感兴趣的，对，也是自己感兴趣的。我原来有一个特别想做的职业，嗯、就我特别想去德云社报幕啊，报幕可以听相声。我觉得那个工作特别好，他就端一杯茶，然后，然后在那听一下午，然后一个演完之后、哦，下一个节目请欣赏那个卖布头表演者孙越岳云鹏，然后就走了，然后就又听一下午，特别开心。苏醒呢，除了到处飞行以外。以前还有别的想法，经过这一次，我决心我可以做一个一统，与人沟通，帮人牵线，把那些本来只飞行一两期的嘉宾聊到八九期。<笑>我其实最想干的工作就是游乐场那种人扮那个人偶，我很喜欢那种。好想看你扮林娜贝尔啊、哦！不要不要，你不要这样，<笑>我不希望林娜贝尔后面是他，但是。<笑>那接下来我们会是一个分组互动的一个环节哈，看到两边来我们的小肉丝团队和我们的姐姐少年团，然后我们一句话来介绍一下各组的内容。那我们这边是叫小肉丝团队。那我们今天呢，其实会比较轻松愉悦的氛围，大家应该手上都拿到这个邀请函。它会有三个小游戏的环节，可以大家一起互动。参加完三个环节，集够了三个点数，我们将会有神秘大礼包在等着大家。给我们姐姐少年团，大家好，我是姐姐少年团的。然后呢，希望姐姐们今天都领一束自己喜欢的郁金香，因为郁金香的花语就代表了你们的智慧、高贵以及你们的优雅。另外的话，我们主要是给各位妈妈们分享一下你们的职业规划，有任何问题可以随时欢迎来找我们。好的，谢谢。大家可以自由转动起来，看一下对哪一个话题我们更感兴趣。大家下午好啊，我是姐姐与少年团的楚爱。那今天我们这边的一个主题，更多的是围绕职业发展以及创业方向的一些探索。如果大家对我们感兴趣的话，可以来我们这边加入这个分享交流的一个环节。我们这一边呢，大家围成一个圆形的这样的一个小氛围。这边主要针对于一些时间管理和心态管理，心态管理上面一些轻松的分享。黑色的戴帽子的小姐姐，你有没有什么心得分享一下
？我就觉得挺累的，因为我其实是二胎妈妈。之前我是高中、大学一路保送，哇，这么厉是中国前十的大学，毕业了我就做了八年金融，在基金公司。但是呢，这期间我生了我的女儿老大，老大生完之后呢，呃，是交给阿姨带的，然后还有我的父母。但这段过程当中的矛盾比比较多。为什么呢？因为老人的育儿理念跟我不一样。一样老人呢、哦，对阿姨的要求就是宠她，然后她只要一哭，你就你无限的满足她，就导致了其实我女儿其实她是有点任性。后来呢，就有了老二，是我今天带过来的那个儿子。然后我其实对我女儿那段过程家庭的矛矛盾，让我觉得心里很焦虑。呃，对小朋友又有要求又有期待，然后我才决定全职的。其实我儿子他是我自己带的。全职的过程当中呢，我也觉得有很大的困扰。我其实想去工作，然后但是有两个孩子，我就实在走不开。但我确实还是真的很很想。啊、<笑>这个声音很真实。就是实现一下自己的价值，因为我觉得全职妈妈最关键的，也不是说你赚多少钱。嗯，确实。呃，我觉得是你的情绪问题，是会传递的。我觉得就是说，女性职场和家庭能做平衡，这是一个伪命题。我觉得是平衡不了，我很赞同完全是平衡不了。我也说，我妈妈很多选择去做，比如说做微商，比如说做保险行业，其实都是舍弃了自己的专业特长去做这个。为什么？就是为了家庭，为了孩子，被迫去，被迫去选择了这样的一些行业，对。其实没有平衡，只有取舍，对吧？跷跷板的哪一头只有取舍嘛，哪个轻哪个重。但是呢，人家都说的一句话说，三流的妈妈妈做保姆，二流的妈妈呢做老师，你企图去教她；一流的妈妈呢做导师，就做她的榜样和导师。所以呢，你怎么去定位自己？我觉得也蛮重要。嗯，其实像我也有孩子要陪，但是呢，我的方法呢是我把专业的事情交给专业的做。我觉得只是一个切割和取舍的问题了，就看你怎么去平衡。这个话题我可以谈一下，为什么呢？我其实是六年的。啊、哦，一点都看不出。看不出。啊，五十八的真的不是。然后我经历了职场所有，然后经历了人生所有啊，比如说离婚、再婚啊，都都经历了。感恩呐。其实我真的给你们一个最大的鼓励，就是把全职妈妈的这一段，如果你想回职场的话，写出来，加进去。嗯因为过去我们有点胆怯，总觉得自己在家待待了这么段时间，职场是空白了。我倒是建议你们做全职妈妈的时候，给自己做职业规划。比如说你你哪一地方最差，哪个地方是你的短处，你就补。有的人说我最不会演演讲，对吗？没关系，带着你的孩子一起学演讲。然后把这段写上去，做几个案例。做全职妈妈的时候，最艰难的时刻是什么？你怎么战胜了？因为什么？工作你可以扔啊，你可以辞职啊，但是你做妈妈这个角色，你永远都不能扔。所以可见你的任性。如果你能把这段事情写在你的简历上，我相信啊，一定非常非常受欢迎。这个主意蛮好的。啊、哦，很实用的建议哈！真的，天哪，太精彩了！真的，就是白大老师，你这句话让我想到一句话，就是世界上一切的光荣和骄傲都是来自于母亲。<笑>谢谢。<笑>我觉得我现在平衡的是蛮好的，没有任何家庭和职场之间的困扰。然后介绍一下我的情况，我本身就是美术学院，我是学画画的，但是呢，我是毕业之后，我是。一直有坚持去做我自己的专业，就是每天带孩子间隙的时间会有一直坚持去画画。我画家会好很多哈，做自己的事情啊。哇，厉害！哎呦，真的是好看。有些大学同学他自己做展览，他就会拉着我一起去做一些接触社会的事情。然后我现在状态就是，呃，星期一到星期五我自己带小孩，然后周末我就带我的学生，然后呢，周末他爸爸来带孩子，啊，现在相当于是我跟他爸爸就轮流来
。当我自己有自己的事情的时候，他爸爸就相当于周六和周日两天就是全职爸爸。很好、啊，周一到周五我就全妈妈管理的很好，<笑>充分调动家里的积极性。对，而且他爸爸从最开始他觉得很多事情很简单的时候，就现在让他自己做的时候，他就开始各种跟我叫苦，说：“哎呀，我多不容易呀、啊！我带他呀，我今天搞了天，给他搞了一天的学习啊，我都没有时间剪头发了呀！我给他辅导课，我就好不容易啊，好难呀、啊，各种。”让他试过以后哈，对，就知道难处了。感同身受，嗯。所以我觉得相互之间会比较理解。别跑了！你俩，兄弟，哥们，兄弟，哥们，你俩。哎呀妈呀！小鹿在带孩子。哎、别跑了！你俩别。哇，小朋友的声音，我们耳朵里，太好笑了！别跑了，别跑了！你看小鹿就没有带孩子的经验。你越追他越高兴，觉得你在跟他玩呢。嘿，刚才我们看到有个观点说，全职妈妈的工作和生活是绝对平衡不了的。只能做一些自己的取舍。我们的微博征集活动，职场呀，我想问问，里面也有朋友提到说自己作为全职妈妈想要回归职场，但是也不知道怎么去做这个权衡分配，又要各位支支招了。需要群体工作的不太容易，嗯，如果你是个体工作的是比较容易的，因为你可以灵活掌握时间，就像刚才这位画家一样，对吧？那比如说有的人是做这种啊知识传承型的，那属于个人。工作的，但是如果你是需要在一个组织里面才能完成的工作的话，确实不太容易的。这个工作时间跟私人时间会冲突在一起，你很难去把它平衡的。所以做这种权衡有建议吗？每个人的生活上一定是有价值排序的，什么对你更重要？嗯，你要全力以赴做好的是什么？其次是你也把那件事情也做了，或者做到差不多，或者有的事情就干脆放弃。嗯，因为既要要还要，就是一件很难很难的事情。这是第一点，我觉得心中要有排序，要知道每件事情对自己来说是什么。有的可能全职妈妈她想工作是不想断了跟社会的联系。嗯、那么假设你的目标是为了不断社会联系，是只有工作这一个方式解决吗？比如说刚才那个画家的朋友提到说，他去帮助他的朋友一起做一些展，是没有断掉一些跟社会联系的机会。那你是不是假设你没有经济负担或者其他情况的话，你是这个诉求的话，有没有其他的方式来解决？然后。如果你是为了呃赚钱，那对不起，你肯定得牺牲掉你的时间，你会被动，因为你就是得去挣那个钱，你就也不要去责怪自己不能做到一个尽心尽力的妈妈，因为现实条件是不允许的。就是我们很多女性会因为自己没有，因为要去工作，没有办法照顾好孩子，觉得很愧疚，觉得自己就不是一个伟大的妈妈了，因为我们这个社会一直在赞美伟大的妈，伟大的妈妈，所以我觉得这个事情也挺可怕的，就是不是每个妈妈都要那么伟大的。就你没有办法那么好的照顾好他，这是一个现实命题，接受他。所以我就觉得我们不要去赞美这种把平衡做得好的人，因为这种人真的太难了。他一定是具有巨大的能力或者巨大的资源，他才可能做好这个平衡的。而且我觉得不止对于全职妈妈，是对于我们。可能所有人来说都是平衡不了生活的。对，因为我是一个职场妈妈嘛，就是说我可能更在意的是说工作和生活的话，怎么去孩子教育，怎么去平衡、啊。那我现在的话，我自己觉得还是可以平衡的，至少我觉得我在这一方面，我觉得做的还不错吧。第一部分的话，我觉得术业有专攻，我就把专业的事情交给专业的人。我礼拜六、礼拜天，如果假假设我不出差的话，那我那两天的话，就尽量的去陪孩子。你一般怎么陪他们玩？比如说去露营，呃，去划船，呃，去吃美食。嗯。啊，我尽管我自己特别特别的不爱运动，但是我还是会拉着他们一起。你看，我们现在活动还在非常顺利的进行，然后两组都聊得非常的投入哈。我们看一下我们小肉丝这组的圆桌情况如何来。别动，来找人。是的，我急找人才，不用那么麻烦。接着，用它。
。没错，这就是我要找的人。找人才用猎聘 A P P， 准准准。用猎聘找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎聘独家冠名播出，硬核修护有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。我觉得其实每个人的情况都会不太一样。在我自己的职业发展过程当中，我曾经有那么一瞬间，或者有那么一段时间，我在想，我是不是可以兼职做个猎头，把更多的时间给我的小孩和我的家庭。但是我后来还是权衡了一下，放弃了这个想法。我当时放弃这个想法的原因是，其实还是从我自己本身出发。我想把我自己放在我的小孩之前，所以我就选择了是说我还是坚持留在职场。对的，我觉得老师你说的这个，特别说出了我们这些妈妈们的心声。就你如何去平衡那份对家庭、对孩子的那份责任。呃，我们会发现，到了职场以后，其实很多职场的人不愿意要全职妈妈。啊，是，坦白说，是的。一个是年龄，一个是他们觉得你们很多的心思，百分之七十八十的心思还是要在家庭里面。我们很害怕我们的事业把你招来，我再开除你干嘛？就很难。现在人事方面很难。嗯。所以我一直很想知道，从 HR 的这个角度来思考，什么样的一个全职妈妈再出来的时候，她愿意接受她。愿意给他这样的机会，我觉得这个对于我们再出发，我觉得挺重要的。就我们有的客户，他说：“哎，我我我不在乎，可能全职妈妈她有一段时间她没有工作，那我们也愿意再接受回到职场。”第二个呢，我觉得全职妈妈自己如果想清楚要回到职场，先把我自己的老本行捡起来，在我自己过往既有的经验也好，既有的资源也好，从这个方向先去出发。那你先回到职场，我们再谈转型。我觉得这个会是一个比较好的一个切入点，就是做自由职业嘛。其实现在有很多渠道是可以在网上去做一个这个兼职，就是我们作为猎头可以给你提供的是，比如说更广阔的渠道，你只招渠道一，但我们可能知道更稳定的渠道二三。对这个后续，我们可以再去帮你联系，说有没有可能更合适你的做兼职绘画的。而且这个的话，你时间对于家庭来讲的话，可能会更灵活一些。因为您是做室内设计是吧？是偏这个乙方还是甲方？呃，我做乙方。乙方是吧？对对对对呃，因为房地产情况我可能比较少一点，稍后的话您到这边找我。对对<笑>好憨厚啊！哎呦，胡晓太可爱了。胡晓就是一切以开单为目标。<笑>哎、我大致清楚了您的情况。设计的话，因为。跟房地产相关的，就所有的房地产的人，从去年开始的话，都面临着到的一个问题。对，所以说很多房地产的职业经理人的话，基本上都面临着就是第一个降薪，第二个的话可能就失业。对，有的是裁员。失业，对。您刚才讲到，你之前做家装其实做的比较少，是吧？对。主要是以酒店还有这个酒店、餐饮、商场做嘛。商场会所要买房都做。其实我认为，呃，您主业这一块的话，其实还是有有一定的机会，但肯定是受房地产影响。就像您刚才讲到的，工资回到十年前，这所有人都要面临的一个状况。第二个的话，就是我认为，因为是今年其实疫情放开了，您做的这些的话，包括像这个餐饮了，包括像这个一些这个酒店了，今年可能会这个势头会稍微好转一些。您刚才讲到一个美术班，美术班的话，我认为。可以考虑这个东西，这个东西可能。我之前的话开过这个教育机构，但是我们在考虑一个职业的时候的话，确实要关注整个大的一个政策的一个动态，它会受政策的影响比较大。已经帮他们职业咨询了哈，像胡晓之前他好像都特别看重业务结果，但这次他好像在这里面跟以前不一样了，打开了。而且我觉得发挥了他的长处，嗯、因为帅哥顾问嘛。对，不是也不是也不是帅了，就是我觉得挺帅的。<笑>全职妈妈特别希望一些实际的，能马上迈出一步的那些建议。嗯、然后胡晓又是一本身就是一个做事很看结果、很实际的人，然后他就给出了很多中肯的建议，确实。我有一句话，想让别人看喜欢你，现在让别人发现你。所以说这一块的话，得借助一下自媒体，做一些引流。现在这个是属于就个人创业，嗯，个人创业，创业老板，我觉得很好啊这一块儿，嗯，一块然后可以和一些这个学校合作合作哈，方向很新颖，而且
少。啊，没有，不是少，现在没有。没有，对，我参当老师出上的，我天天在一块的话都特别<笑>来连杆。<笑>所以我觉得现在第一步，可能你先要去了解一下外部的市场，嗯、可能会说两年前的现在的这个 talent 的市场跟以前你在呃企业做。端的时候的话，可能会不会有些不一样啊？那可能你了解了这个市场以后的话，我觉得你再做下一步的打算，我觉得这个可能会更好。那个说法，我觉得很有启发。谢谢你，谢谢。很有启发。谢谢你，谢谢你。其实每个阶段，每个阶段苦恼。对，因为我现在三十四岁，嗯，我也是在参加这样的一个活动，就是拼命的在跳出自己舒适区，就是想不留遗憾。嗯，对。线下店现在越来越差了，我个人还是建议你做一些自媒体线上的一些东西，呃、那个短视频，对，慢慢引流量，因为你比较外向。那我们可能会帮您去看一些有关您业务方面的这些拓展的一些机会。那二个呢，像现在其实很多一些线上的渠道，比如说像平台啊这些，其实你可以把自己的，就像刚才他们妈妈有提到了，把自己的 IP 给做大做强。嗯像我们没有文化，我们只是农村走出来的孩子，嗯、是不是？那我并不觉得，只是你没有发掘你的亮点，您不要否定自己，你因为其实而且你特别表达，你特别真诚，这不是您的优势吗？就是我觉得您要看到自己的好，真的，您真的要去看到自己的好。对这全职妈妈来说啊，嗯，她的生活空间会相对小一些。她其实对外面任何的行业信息都不知道。对，你说这种信息，你自己去网上一搜都会有，但是她就想听一个真人说一说，在这个行业从业者说一说，她的感受会好很多。这是社交圈的一个问题。我们来比赛了，小路，嗯，这么远，发挥了自己特长，可以啊。看看能不能超过你啊！哇，来，把手给我，要不我带你去洗洗，我带你去洗洗，可以洗掉啊，可不可？师傅给你拿水吧、啊，慢点啊，姐姐。名字都认识，就都全记得了。他这个是曲线救国，对他孩子特别的好，很能加分的。我看一直在带孩子。一直在带孩子的哪一个？我，我在你在带孩子啊？你真厉害，你自己都还是个孩子。我觉得全职妈妈太不容易了，这几个孩子不好带呀、啊。<笑><笑>你看，你看，对吧？拉票了。妈妈是一个最难的工作。是的，妈妈是一个最难的工作。是是是，嗯嗯嗯。你要不要去写一个那个卡片？就有两个印章了。对，有两个印章，你要去写写写一个卡片吗？可以啊，我去。有有参加我们这边的一些环节吗？这环节没啊、哦，没参加，没关系，我们可以到这边也是书写一些自己对未来的一些话。这里面还有最后一个手续，就是你可能要给自己写一句话，那里可以领一个大礼品。然后到这边可以写一下寄语都可以哈。嗯你辛苦了，没有没有，现在就变成专业带娃了。我把衣服脱掉。来来，你听话。问齐呀，对，我是肉肉。我觉得这个老师的亲和力还可漂亮。谢谢谢谢你。可以加个微信了。好，我直接扫你吧。直接扫我来。这个就是里面有我们的一些想想对你们说的话，这里面有我们手写的一个卡片，还有一一枝花。啊、哦，好，谢谢。这个是给你的礼物。哦，当然还有就是我们的手写的一些祝福。其他有什么问题，我们可以在群里面多交流。拜拜，拜拜，拜拜，谢谢你们，辛苦了。哎，我给你，这个给你，这个给你，悄悄给你。我以为他是来求。你们这份工作的要求
是什么目标是什么，然后业绩有要求吗？就这个人，首先的话，相对来说的话，个人呢。愿意做这一块事情，我们强度其实还是比较大的。然后呢，第二个的话，呃，这个人的学习能力一定要强。我们可能会开很多不同的这个赛道，因为中理已经陷在了半导体那个市场里面。嗯、我就是要拿这个客户去了，这是生意，我就要换成妈奶，换成企业。有有机会可以成员去喝喝羊汤，<笑>有机会，有机会，我们再去，我们留下很多工作。好，好，好，那先这样啊，啊，拜拜啊，拜拜，拜拜。刚刚卢金姐有讲到哈，她在选择的时候把自己选择在了孩子前面。我觉得说的特别的，在我心坎里面啊，就是说妈妈的话，除了保姆这个角色、老师这个呃角色的话，我觉得导师的这个角色、榜样的角色也很重要。嗯，对于我们家孩子来讲的话，我每天去陪伴他。我因为我跟他们探讨过，我说你们是希望。妈妈每天陪着你，还是妈妈出去工作，然后把月华做得越大越钱好？他们俩异口同声说：“你去工作吧。<笑>”妈妈的江山，我儿子的梦想就是将来能接班，接班嘛，对对对，站在巨人的肩膀是吧？<笑>苏醒呢？你有在不同的阶段或者我现在的人生优先级必须是我自己，是因为当我发现我的工作好的时候，我家人的生活更好；我心情好的时候，我的爸妈更愉快。我曾经也花过时间想怎么样做到责任和孝顺，但是我发现我这个年纪，而且我是我们家独子，当我把我的一切都做到最好的时候，才是最大的孝顺。就是我跟他们问过一个直击他们灵魂的问题，我说就是抛开这些一切，你们最想的是什么？他们说是最想的是我过得开心，我这辈子幸福。那你就找到其实你怎么去回馈他们，让他们感觉到幸福的方式了。把你自己的生活过好，把你自己的工作做好，把你的活干好。就完了，我的可能是种歪理吧，但我觉得这种孝顺的方式是一个，如果有能力的话，你尽量把自己活得好，再好一点，活得更精彩，让你的父母觉得骄傲，让你的家人觉得舒心，就 OK 了。嗯，因为刚刚有位妈妈在卡片上写着哈，希望自己的未来有选择的自由，这个其实是一个很大的一个憧憬。你说我有很多选择也不见得，但是就是在。仅有的选择里面，选择最优的那个方式。我觉得这句话只是半句话。嗯，当你有选择自由的时候，你一定也付出了相应的东西。什么叫有选择的自由？是你懂得放弃，因为选择的自由会被人理解为我可以任性的选择，其实不是的。什么叫自由嘛？有一句话叫自律给我自由，就是它一定是在一个相对情况下产生的自由，因为无度的自由，你你也不会感受到快乐跟爽感的。选择的自由的前提是你知道该放弃什么。如果你没有那个东西，所谓的自由是一种妄念。嗯，那他们写这句话呢？我自己的理解啊，是因为这个他们没有做好思想准备，也从想重新回到职场当中，又没有一个合理的途径或方式。我觉得这个是目前很多女性有这样的一个困惑。但如果你真的想要在职场上做出一番成绩来说，你确实要牺牲掉很多东西。我们人活着总是要受很多苦的，因为这样那样的原因。但是所有的苦其实来自于你的欲欲望，而你的欲望是因为你就是什么都想要。当你接受了你不可能做到你的理想状态，你知道你人生会获得一些，会失去一些的时候，你会慢慢平和。我觉得就是选择成为妈妈本身就是一个很伟大的选择了。其实九零后现在也是二十中半到三十，三十加的一个年纪了。他们看到了向上难和向下难，一个是成为妈妈之后的难和一个孩子的难，就是带孩子难，经济压力、生活压力、上学压力，包括妈妈的就业压力，而且还有一个是现在网络发达了之后，大家看到了网上各种观点对各种观点、嗯，一个是会害怕，还有一个是现在对于女性的偏见相比以前是越来越少了，所以女性也有更多自己想做的事情，她们就不太拘束于说我要生小孩或回归家庭，有更多想做的事情。嗯，我们这个全职妈妈的再就业咨询活动已经告一段落。我相信很多妈妈至少在自己的职业未来规划上都是收获颇丰的。接下来就要看一下我们猎头们对这个活动如何复盘了。来，小哥感觉怎么样？后来专人专访的时候，我觉得很好啊。唯一遗憾的话就是时间可能不够用，照顾不到每一个人。但整体这个环节还是很好的，我们收集到很多信息，对以后这个业务的拓宽了，包括很多人已经回去准备解离了，我觉得这是
我们真正意义上可以帮到他们。国小特别看重业务结果。<笑>我一直觉得猎头就是资源的集中地。嗯，我们我们没有东西，我们只是资源的搬运工。<笑><笑>还是很有意义的。怎么怎么做？你坐那边，三三个三个中间导师、哦。多亏你陪小孩玩。<笑>不然这些小孩满场窜，那可真没法搞了。小鹿我觉得可以，带孩子这一块儿。高启强当年翻盘就是从带孩子开始。<笑>高启强翻盘，笑死了。我现在只记得孩子的名字，一个楠楠，一个甜甜，还有一个叫菠萝。菠萝，菠萝。Hello。Hello。Hello。Hello。欢迎，欢迎。Hello。Hello。今天大家发挥的特别棒，真的，真的，我让我非常的有这种被暖到，嗯，啊，大家真的是花了很多的时间和精力来准备这样的一个活动，我觉得非常有意义。刚从台上上来的时候，发现我们这个场景很漂亮，虽然不一样啊，但是整个场景非常的协调。同学们在控制上啊，包括合作上，包括前台的那边的接待上，都做得非常非常的完美。这是我的一个体验，谢谢。谢谢。我觉得今天你们真正做到了分组之后有很多合作，就是大家是抱着一个共同的目标，把这场活动能够做好的目的来的。这个已经算是一个公益活动了，我觉得咱们一起搞吧，一起搞，然后咱分分分工啊什么的。所以整个活动，即便我们是有两个摊位、两个组，但是整体呈现的效果很好，给妈妈们的感受也很好，真的很棒。我们收集了很多妈妈们的一些反馈，那 Queen 手里的话也有很多的一些问卷。三里麻烦帮忙填一下这个问卷，哪个小组对你帮助最大？打个勾就行了。嗯，你觉得他们哪个组对你说的话，就是对你是有价值的？在两组当中的话呢，妈妈们可能会有一点点的倾向。第一张是 A 组 ，A 组是司徒组，小肉丝。然后下一个是 A 组，再下一张是 B 组 ，A 组。嗯，感觉大家都很优秀，感受也很深刻，组织人员们都很热情。B 组，嗯，人让人很放松，人很专业。B 组，猎头顾问的这种解答的方式比较接地气。A 组，嗯，形式很好，很轻松。B 组，让我们对自己的职业规划有更多的了解。亲和力很强 ，B 组能从优秀的伙伴中学到了很多。针对职场的分享，很有启发。希望以后可以多多举办这样的活动，看看是否有更多的职业来适合我们自己。所以不要忽略自己的小技能，大家都填得很认真。其实，嗯 ，A 十四 ，B 八，小鹿是 B 组的是吧？对，虽然可能嘉宾们有倾向啊，但是我觉得此次的活动真的非常非常的棒。也希望我们在座的所有人啊，能够作为一个猎头行业的从业者，能够更多的来参与到啊这样有社会意义的公益活动当中去。啊！大家一起加油！我们这次这个全职妈妈的就业咨询公益活动是非常成功哈，大家都给了很好的一些反馈，包括我们实习合伙人。我我有一个感受啊，就是当人有一个更大的目标的时候，他就不会有那么多的执念。比如他两组如果是竞争关系，他们一定想的是你死我活。嗯。但是当他们有一个共识，是我们今天做的是一个公益的事情，我们要真的帮助到别人的时候，嗯、虽然他们也会在意自己的表现、嗯，但是就会把那个个人放低，对，会把这个事情真正的结果放高。那我觉得这次六六位都表现得非常好，是因为他们有共识这个目标，他们是在做一件有益于他人的事情，对，然后在这里面投入了，所以每个人都很好。是，曾毅是这个项目里面我认为表现最亮眼的、哦，最亮眼，因为他个体能力很强。对，这一次他能够这么主动的领导，我觉得是挺难得的。嗯、最关键一点是说，你会发现他那种领导能力不是那种我们传统意义上的领导能力，他还是蛮自然的。哎，我们干这个吧，嗯、哎，这个这样他会怎么样？他很自然的通过他的认知去要。把大家串在一起、嗯，我觉得这点还是挺让我印象深刻的。而且他每次突然说一句话，大家都觉得挺有道理，很认可，很很有道理哈。那我就不装了。
，我就是为了曾毅而回来了。请参考我在前几集的表现。曾毅，曾毅。我们之前认知的猎头工作，它主要是拉起企业招聘和人才求职的一些需求，但这一次，他们好像用自己的一些技能，无偿的给到我们妈妈们很多关于职场方面的一些咨询。对，在这个猎头的个人特质里面，就同理心很重要，就他能够站在一个职场人的角度，嗯，尤其是职场女性啊，或者说全职妈妈，或者是职场妈妈的角度去看待这个职业的难度，嗯，我觉得这对他的同理心有很大帮助。其实这个东西呢，也是呃猎头企业。包括全行业各个企业都需要有了这种社会责任感。是的，也希望这样的公益咨询项目可以多一点，让大家都会找到自己人生的一个方向哈。那我们这个全职妈妈就业咨询活动已经顺利完成了，接下来我们的猎头们又会做什么呢？我们一起来看。谢谢大家的时间，啊，然后，啊，明天开始我们即将进入城市猎人项目的最后一个任务。啊，哇。终极大考，请大家明天上午十一点到闵行区成行公路两千一百六十八号浦江智慧广场，所有人在那边集合，开始我们新的项目。向前的职场人，别让疼痛拖慢你，是时候抹一抹。千金疼痛抹一抹，腰背劳损抹一抹，肌肉酸痛抹一抹，抹一抹。人生突破的节奏，机会要自己掌控，给自己紧握一分钟。和福他林一起抹开疼痛，突破向前。用裂片找猎头，好工作有枕头。本节目由找工作准准准的裂片独家冠名播出。哎，就没个我的领域。来过吗？这边都没来过。Hello。Hello。早知道是来见客户，我就。把鞋子换一下。知道要见谁吗？不知道，只是说昨天是，昨天说十一点到达这个地方。我们今天咱们招聘这个职位是在我们早检方面的生物信息学的这个呃人才，希望我们的猎头们能在全球去帮我们找这个聪明的这个大脑。因为今天其实我们也请到了沈老师，他是在这个医药行业做了二十五年的猎头专家。我是做过医生，做过三年的专科医医生。学员们他们已经到了，然后我把他们请进来。来，大家，我们今天在燃石医学。这是一家科技属性很强的生物科技公司。所以我们今天呢，是基于他们给到了我们的一个 case。然后这个 case 也是你们在最后一个阶段的一个职位了，并且会有人在这个项目当中终止试用。哎呀妈呀，最后了还有终止试炼，就你们先进去。这个地方。这个场景简直好吓人，真的。关键他们什么都不知道，没有办法做准备。啊，我来介绍一下，这是汉宇生，汉总是我们人石医学的总经理。这位是这个冰思总，他是早筛的这个研发高级总监。然后 Emma 是我们这边的 HR。这位是沈小沈老师。客户的诚意非常足啊，这个配置。对，创始人都最难。领导、专业人士全到了。然后这边是我们的实习合伙人，也这个项目的这个主人翁啊。然后先有请汉总，要么跟我们在真正那两点去介绍一下。啊，人石呢是啊做肿瘤经理医疗方面的。那肿瘤经理医疗包括哪两个大方面呢？一个是做患病人群的经理医疗，也就是说一个患者得了肿瘤之后，我们通过基因检测的方法告诉他该用什么样的药的治疗会更好。那么另外一块呢，也是跟我们今天的招聘相关的，就是肿瘤的早筛早检。
。那我们讲的早筛早检呢，是用一管血去查一个受试者有没有早期的肿瘤。那这是一个非常高精尖的一个技术。我们也是在美国 FDA 批准的三个突破性医疗认证里面唯一的一家中国企业。对于候选人来讲呢，最大的一个吸引力就是说，原石是在中国你能找到的这个唯一一家有这么海量的医疗数据可以分析的。因为我们讲做数据分析的人，做生性算法的人，那数据是他们最宝贵的粮食。那么我们也希望呢，招聘到的这个人是非常有天赋，并且对健康领域啊，尤其是对肿瘤的这个早筛早检是非常有渴望和动力啊，去贡献的这样的一个人才。啊，好，那大家先聊，我就先有个会先开的啊。谢谢安总时间。嗯、啊，你们先聊。挤出来的时间跟你们聊会儿。怎么找的人越来越尖端了？那有请军司总跟我们基于这次这个 case 啊，简单讲讲你的想法和要求。对于这个岗位，刚才汉总也讲的比较多了，那我在这里再稍微扩展讲一下。从我们的团队来说呢，我们大概有四个方向的同事，那么他们分别集中在化学、分子生物学、计算机科学、统计和数学。然后这个团队在最开始的时候，我们的定位就是小而精，小是因为那时候太早了，但是精是由产品的难度决定的，所以我们是渴望具有更多的 talented researcher 能够加入到我们这个团队里来。我们这个的定位是，他是一个高级专家。那么这个至少已经到我们总监这个级别，其实可以看出来我们是非常重视的。懵了，真的。那么接下来，如果各位对这个职位还有什么问题，可以进一步进行提问。那我先问一个问题啊。我是柔蒙娜，然后因为其实之前我就是做医疗这个行业的，所以其实跟然石我们是有做合作的。哦哦哦，嗯。因为我们产品是现在是一管血六个癌种嘛，然后我知道咱们九个癌种已经在批了嘛，然后后面是还有十二个在 pipeline 里面，所以他是负责哪一个？比如说精度的把控提升，还是说对于九和十二的这个扩展？呃，问了一个很好的问题啊。我们的第一代产品是六个癌种，那么首先呢，我们称之为产品线的丰富，那么它就是在癌种的扩张，九、二十二，还有另外一个我们这是称之为产品线的扩张，那么你有丰富的多癌，那还有单癌啊、哦，它这个应用场景不是完全一样，所以整个产品的品类在扩张，所以我们对于我们的这个候选人是有很高的期望，同时我们也会非常的审慎。他这一问问得很专业哈、啊，客户也高兴、嗯，因为他是医疗赛道，撞他枪狗上了。你看看，然后两位老师好，我是陆泽林，广华主要是做互联网相关的。不好意思，我问一个比较门外汉的问题，对，就针对于咱们这个领域行业的话，可能我们会比较倾向于什么样的一些，比如说人才他们的公司的一些背景，或者是有没有一些具体的部门的这样的一些。呃，比较相对来说比较合适的匹配的人，一部分呢，我称之为就是在学术界或者研究所类的，然后还有一个呢，我们觉得是在生物科技公司做研发的，尤其是比较相似的，我们称之为 cancer genomics， 类似于这样的，呃，友商。<笑>嗯，好的，我这边没有了。啊，我们对于同行的话，有没有竞业协议？然后这一块的话是怎么处理的？有没有处理的方式？有竞业协议的这个候选人呢，我并不建议把他们不玩的下去。在这个职位招聘的过程中，我建议各位在初次 approach 候选人的时候，先去 double check 一下这块的信息。嗯，了解了。然后其次我还有一个问题就是，我们对于一些这个外地的人才的话，有没有一些这个呃相应的？吸引机制，或者说他是否可以异地办公等等。我们燃石的研发中心就是被在上海的，那这个职位肯定是要和研发的小伙伴们待在一起，大家一起去攻克一些技术上的难题。那么我们 overall 现在来看，不仅仅是全全中国啊，对这种技术尖兵来讲，我们是 overall 看全球的。好的，了解了，谢谢。这种人，全球应该不会超过。几千人，哇塞！而且很多人应该在学校和科研机构里。对，高精尖。这个职位的交付日的话，我一般我们是一周为期限
。那差不多，这现在开始的话，应该是三月二号，我是希望能够看到大家的一个储交付的一个情况。为了确保大家就是 on the same page， 所以我希望大家能够给我一份人才画像。会期望什么时候收到这份人才画像？我的期望是今天可以收到。哇塞，这也太敢了！天哪！然后您刚才提交的这个说的人才画像，是我们最后呈现一个整体的人才画像，还是需要我们？它是两组，两个不同的。对，因为我们现在目前是两个团队，这会儿都不好意思说我们是姐姐少年团。<笑>如果你们现在分组的话，那我们就明确一下，咱们就是分组来，好不好？好的。行啊，谢谢两位时间，正好到时间，然后欢迎，因为我们整个氛围大都是这种开放式的办公环境，然后大家可以自行组队参观一下，呃，中间有什么问题，然后随时联系我，好吗？然后我们马上还有个会，好，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢。小哥，小哥，走。撞到肉肉的领域上了，<笑>我太幸福了，<笑>我是一头雾水。这职位，这职位很难，很难，很难。你就是有做过类似的那种职位吗？做过，但是这这个就是可遇不可求的。哇，那连曾毅自己都说可遇不可求，那真的很难哦。对，他做过这个赛道都找不着人。我们现在就先那个先去逛一逛，参观一下，然后然后今天待会回去了之后呢，啊、呃，主人才画像可能你主要来弄，然后我们两我们两个人跟你一起对标一下，因为可能颜色比较模糊一些，就一边在学习。哦，对，我俩就一起找六 P 什么的。你好 ，Hello， 你好，我们想要参观一下，你想问一下有没有人可以带我们看一下，想更好的感受一下，替候选感受一下这边的办公的环境啊。Hello， 你是一名，我来负责。OK， 好的，谢谢，谢谢。哦，他们要去参观五楼的研发，你们要一起吗？哦、oh, ，那可以一起吗？可以一起。好，我们刚刚也在问。这边是我们研发人员的办公区域，这边的话是我们平常研发的人员，他们会用来休息啊或者吃饭的地方。办公环境很好、哎。这边的话是我们的一个细胞房，它的主要作用是培养细胞以及制备我们的制控品。再往前走的话是我们的试剂暂存间，所有的微化皮试剂都会暂时存在我们的试剂暂存间里。哇，除了电影中，这是第一次来真实的参观生物实验室。嗯我们目前在招的是一个生性科学家的这样一个职位，他不仅要具备生物的专业知识要作为基础，同时他还会设计算法、编写程序。我们希望他能够在现有我们的这个算法的基础上，再研究出来一套新的算法，能够更加精准的捕捉到、识别到我们的癌症信号。其实，癌症一直以来是威胁人类健康的一个重大的公共卫生问题。早发现、早治疗是降低癌症死亡率的一个最有效的途径。将一些创新的技术加速引入到临床，然后能够服务我们整个国民的健康。那这个是我们的目的。这在看什么？我现在眼睛发直了，我已经。交叉学科。然后吃完饭就回去干活了。你们觉得人才画像几点能输出？六点之前吧。然后晚上回去开始联系候选人，因为要。这个，这个真的是完全没有接触过，没有经验，有经验也白费啊！他这个职位不是。肉肉应该很熟悉啊，应该比我们有有优势。但是人全球尖端人才就那点你想要找到他们本来就很难。这个岗位就像是一周之内要找一个诺贝尔奖获得者。这个职位非常非常难找，这个职位难找到就半年一年都交付不了。专业性很强，以英文解释就有点费劲。我自己真的有点没头绪。我搞了一个上午，因为我好乱哦，我怕耽误我们大家的这个进度。我们现在最大的痛点其实还是真的是没有特别好的人可以推。哦，好的好的，行行，那先不打扰您了。他都不考虑啊，你是稀缺的资源。那像一些博士吧，还打吗？你不打怎么怎么办？<笑>我觉得他们不算级别，他们就普通兵
，哇哇,哇，太难了。这是他们最后一个终极任务啊！这个医药科技企业招的这个职位叫做癌症早期检测高级生物信息学的专家。对，我光是念一遍都觉得很难，<笑>非常难。这个岗位，大家去听这个名字啊，它就包含了几个方面。嗯，第一个，他也懂生物学，嗯，他也懂医学，得懂生物信息学。OK， 这是他的一个很综合的知识结构哈。第二个呢，医疗知识之外呢，你还得懂一些软件算法、数据库这一些的能力、嗯。所以就是说，这个岗位本身是极其稀缺、极其细分的一个科学家和。管理者和这个各种综合性人才的一个集合点一样的一个人才，极其难。但是呢，如果说这样的人才能找到，然后他们整个这个早筛这个技术能够充分做好的话呢，嗯，他对社会价值意义太大了。对对对，造福我们普通人，因为这是一个很明显的交叉学科嘛，生物跟计算机在一起。是我们学校是在我上学的时候才。那段时间才开始开设这个专业，我没记错叫生医工，就是相当于可能跟我差不多同时间入学的朋友，才有人开始从本科会有意识的去开始研究这个领域。他他现在也就是基本是我的同龄人，如果他要想找再高级的专家，其实肯定就是更难的一件事情。所以我觉得如此高水准的一个任务是吧？我们猎聘哎，一定会是他们的好帮手，能够精准高效的进行搜索，然后去检索海量的优质候选人。你太有眼，你有眼光。<笑>猎头可以做的事情非常多啊，不止于帮人找工作，嗯，好像还可以推进整个社会的发展。其实很多工作都是这样子，就是有一句话是你能做到的比你想象的多，就是看似我们的工作好像就是我们完成它就好了，但是它其实还有一个。背后的一个影响力，对吧？嗯、像我自己最早是综艺节目非常忠实的观众嘛，嗯、我就觉得综艺节目，就是我们看影视剧的话，可能还是要投入很多心力在里面。但是综艺节目真的是会让你相对来说比较放松，有的时候我可以不用看着它，它真的是一个下饭的东西。就像早期吃饭的时候，我肯定不会找一部电影或者找一部电视剧来看，我觉得对那些影视剧没那么尊重。但综艺节目可以，<笑><笑><笑>我眼睛不用看着它，我听着它，我觉得它非常之下饭，所以。当我录了很多综艺节目之后，有的时候会收收到一些私信，比如说我昨天收到一条，他说：“你千万不要被什么负面的声音所影响，我产后没抑郁，你做了很大的功劳。”我觉得这句话对我来说，我的工作就非常有意义。对，嗯、我觉得我们干的工作就是去发现生活中各种各样美好的人，然后让他们被大家看见，比如像。陈潇这样子很优秀的艺人，他有很好的技能，比如像苏醒这样、张扬迪这样啊，像彭博这样。你们虽然干的艺人的工种不太同、嗯，但其实你们都是把欢乐、把美好带给大家的。其实我不太喜欢别人把我们的行业称之为娱乐圈。嗯，我觉得我们的意义不仅是娱乐啊，当然娱乐践行当然也很有价值。就我，我更觉得我们是在做一个美的传播者。所以，我觉得我们肩负的一个使命是，啊、呃，把更好的审美、更好的品味、跟更好的欢乐带给大家。是的，我们这一期节目呢，我们六位猎头给大家展示了猎头这个职业的深度和广度，还有他们的社会价值啊。投射到各行各业当中呢，我们可以发现你的工作其实远比你想象的更加的宽阔。所以我们接下来呢，任务继续。小肉私赌和我们的姐姐少年团要共同专注这个好像全球都非常难找到的这个职位，所以这个任务未来具体怎么推进呢？我们也非常之好奇。我们下期再见，拜拜拜拜。汇报结束以后，客户呢他会选择较为满意的小组继续推进合作，而另外一组全员终止使用。啊，这么严重？好突然，好暴力啊！这个方式。我接个电话，电话。怎么回事？小哥说这人给你了，就给我了。嗯。他们已经做好了，是不是？你刚才提到他们有获得 FDA 的是哪款产品呢？嗯、uh, ，你们对于这个业务的介绍，我觉得是有很大问题的。对于咱们整个产品的一个认知，这个信息在我们的官网上就有。完了完了，大忌哈！你都不没那么了解，你还来？啊、呃，我邀请了一个专注在这个细分领域的顾问朋友。哎呀，很老。哟、哎。哎
我个人认为，择业是需要综合考虑的一件人生大事。其中，我最看重的是行业前景，因为择业这一步仅仅是我们入行将自身专业和社会需求对接的第一步。在未来几十年中，我们进行人生价值和社会价值实现以及自我完善的过程之中，工作对于我们的影响都是不可忽视的。行业和资源的不可替代性，以及对人成长的附加值，也是最高的。所以，我认为我们选择的行业和公司是要让我们有在这个领域长足沉淀、精益求精的空间，让我们培养足够的不可替代性时，薪资自然会为我们的价值买单。热爱，我个人认为没有附加条件时更加纯粹，作为工作的补充也未尝不可。入行沉淀、发挥优势、创造价值是我理想的工作步骤。因此，我给出的价值排序是：行业、资源、人际、热爱、高薪。